Salve amici e bentornati sul canale, sono molto contento che la prima parte del video dei muri a secco con Mauro Golini vi sia piaciuta un sacco, sono molto contento e adesso ci sarà la seconda parte, ma vi ricordo di continuare a supportarci lasciandoci un bel like e seguendoci. Allora, ora siamo in una situazione um, dove il campo, se lo può inquadrare, degli olivi è eh, circondato a monte da una muraglia solida. Ripeto, qui sopra c'erano delle piante di olivo abbandonate negli anni 40, nel dopoguerra subito che è cresciuto il bosco. Questo invece muro era importante anche se eh, proseguiva poi piano piano la coltivazione, perché prima l'uomo raccoglieva, andava a coltivare dove era possibile ricavare un po' di terra, poi stabilizzava la condizione di coltivazione facendo i muri a secco, regimando le acque, piantando le piante, gli alberi di fregio. Ora vediamo solo i ulivi, quando ero ragazzo qui in questi campi c'erano i fichi, c'erano i mandorli, c'erano le ciliegie, c'erano tante cose che, e, e c'era l'uva maritata fra olivo e olivo, c'erano dei filari e alcune piante di vise. Vediamo cosa ora voglio mostrarvi. Voglio mostrarvi questo fatto. Qui, vedete, questo sasso non è un sasso messo dall'uomo, è un sasso che c'era, che affiorava. Quanti ne avranno tolti per fare poi questo piano coltivato? Questo era molto robusto, molto solido, dava sicurezza che qui sopra, appoggiandosi, la parete e il muro poteva ricevere una stabilità, una solidità. Qua avranno scavato, si scava e si comincia dal fondo. Si comincia dal fondo in questo caso, essendo vicini al bosco ed avendo tante pietre, guardate quante ne hanno lasciate qui di pietre, perché dal bosco venivano portate, raccolte o dal campo e accumulate, c'era la necessità di fare muri. Qui è stato fatto un muro, si vede naturalmente una tendenza a rispettare, a rispettare il filo a piombo, cioè rispettare la livella, che sia la linea e naturalmente, come ripeto sempre, che cosa si utilizza? Si utilizza il filo a piombo, che è la cosa che gli uomini, anche i contadini, sapevano usare benissimo. Veniva sempre rispettato, vedete, il piombo. Qui si sta un po' spostando, un pochino più avanti, ma veniva così. Come si faceva? Si mettevano dei pali da una parte all'altra, si legava un filo che seguiva la crescita, era un filo che seguiva, vedete questa livella rossa, serve per, che seguiva il piano, perché doveva essere tutto ordinato. Si parla di geometria euclidea, l'angolo, l'angolo a 90 gradi, si parla del filo a piombo, si parla di dare una superficie che abbia la tendenza a tenere la spinta che viene dall'alto verso il basso. Anche qui osservate il cordolo che raccorda. Questa pietra lavora, distribuisce il carico su tre parti, una, due, tre, ma questa, la parte compiuta più bella è questa, perché vedete queste due grosse pietre, sopra c'è un'altra pietra, qui sotto hanno messo queste e, via, e anche qui si rispetta sempre il modo, si diceva il morso, ci sia la pietra che appoggia sulla pietra sottostante. In questo caso della metà molto meglio, questa grande lastra mi prende tutta questa pietra e questa mi dà una bella solidità ad appoggio e qui si può vedere questo attenzione il calcare non è sempre alberese ma a volte può essere argilla scagliosa che allora è un elemento di fragilità marcisce marcisce e a quel punto dà instabilità io ho visto da ragazzo i contadini che togliendo queste parti marce mettevano un altro sasso per sostituiva quello che via via di dimostrava fragilità nell'essere. Quindi si parte dal basso, si fa un livello, tutto per normale livello, dal basso il primo piano, si va al piano superiore e via discorrendo. Vicino 
a chi lavora vicino al, come si può dire, eh, al logo di messa in opera ci sono i magazzini dei materiali che sono accumuli di pietra. Ho bisogno di una pietra grande, prendo questa. Ho bisogno di una pietra di un'altra dimensione, prendo questa. Attenzione, anche qui la pietra va saputa prendere per il verso giusto. Questa pietra mi dà qui un'altezza, uno spessore, che io posso rifinire, posso rimodulare se voglio, stando attenti perché anche a, a scalpellinare c'è il suo verso. Mettere questa qui con questo piano inclinato certamente non mi dà tanta stabilità, mi può dare più stabilità in questo modo. Eh, però vedete anche le larghezze sono diverse, bisogna saperli mettere. Qui si può sfruttare questa orizzontalità e questa parte un po' leggermente conversa, se si ha dall'altra parte un'altra pietra che abbia un andamento discontinuo che possa integrarsi perfettamente con questa. Quindi cosa si richiede per fare il muro a secco? Il mio papà diceva sempre, ci vuole l'occhio, fila a piombo, ci vuole l'idea che la mano rappresenta la misura, il peso si sente, cioè la percezione aptica. Io sto interagendo con della pietra, non sto usando dei blocchi di pietra. La pietra che è al limite, ora questa si è già staccata dal macigno, ma che a volte veniva anche tolta dal macigno, spaccata con la mazza, con il ferro e via discorrendo, la pietra è un elemento che poi eh, agisce e continua il lavoro che inizia l'uomo. Qual è il lavoro dell'uomo? Tenere, sostenere la spinta della, che viene da monte e garantire la coltivazione del piano del, eh, dell'appezzamento. E questo nelle zone collinari era importantissimo. Se io comincio a coltivare una zona senza muri a secco, l'acqua poi mi dilava tutto, quando piove porta tutto a valle, non solo porta il terreno a valle, non solo si approfondisce, si scortica il terreno, ma porta via anche il nutrimento. Il nutrimento è quella parte che c'è sulla superficie, le foglie dell'anno precedente, se c'è stato il grano, le radici e i gambi piccoli del grano, le piogge che vengono dall'Africa, le piogge con quel fango rosso che noi ci danno tanto disturbo nella società urbana all'automobile, erano un fertilizzante che veniva dal cielo importantissimo perché contiene ferro. Però bisogna mantenerlo su questo terreno, è superficiale, se piove vedi lì quell'acqua, l'acqua c'è sempre nel terreno e quest'acqua ha un'azione chimica, diluisce e scorre. Io allora a quei tempi venivano fatti le canalette. L'acqua di qui non andava quella, ma andava quella degli altri piani, dall'altra parte l'acqua andava eh, nella canaletta, ma con un percorso non perpendicolare al piano di inclinazione, ma trasversale, in modo di sedimentare nel terreno, nel campo, le sostanze che c'erano. Questa era una cosa che i fattori guardavano con molta attenzione e era uno dei metodi di giudizio se conservare o meno, a tempi del sistema mediatrile, l'assegnazione del potere a questa o a quella famiglia di contadini. Ho parlato prima della creatività che il costruttore di muri a secco ha. Fare un muro che cos'è? È campire una superficie, cioè riempire una superficie. Poi si è visto anche le funzioni e tutto. Con che cose? Non è un puzzle che ha pre-stampate, predefinite le angolazioni perché vada ad incastro preciso l'uno con l'altro già prestabilito. Te hai tanta pietra con tante forme diverse, delle linee da seguire se ti fila a piombo la livella e via discorrendo e le pietre che hanno funzioni diverse. Ad esempio, io ho questo, questa pietra qui, come la potrei usare? Apparentemente la faccia maggiore è questa, la posso mettere così se ho un'altezza di questo tipo. Però attenzione, 
Se io ho una situazione come questa, una pietra che mi finisce qui e mi appoggia su questo, una pietra che non mi arriva qui, ho bisogno di rinforzare il collegamento fra questa parte e questa. E allora se presa una pietra con una forma particolare, ad esempio come questa, si presenta qui alla situazione di lavoro, vedete qui dei colpi di mazzuolo, di martellina, si fa l'appoggio in maniera che questa pietra mi collega. Vedi questo si appoggia, scombacia qui e si appoggia qui. E ci sono queste fessure. Queste fessure in alcuni muri fatti anche in periodo etrusco e anche in periodo medievale sono molto ridotte perché la mano d'opera aveva più disponibilità di tempo per eh, eseguire il lavoro. Qui ci sono dei muri solidi, però troppe zeppe, troppi eh, sassi per dare sostegno alla pietra messa in opera. Prima c'era proprio una ricerca e un intervento con la martellina molto più raffinato di questo. Però attenzione, sembra strano, ma in questo caso questa spaccatura ha una funzione, la funzione importante per la stabilità del muro favorire lo sgrondo delle acque. A volte si lasciano delle finestrine rettangolari eh, ai vari piani, di solito in basso, altre volte invece nel muro a secco in questo modo già questa può essere uno scolatoio perché la massa di acqua nella parte superiore possa sfogarsi e possa venire e scendere da questa parte. Quindi ecco questo lavoro di utilizzo, una pietra, io ho una pietra con tante facce, una, due, tre, 4, però ho bisogno di una creatività e la posso avere mettendo questa. Questa parte la metto a lavorare qui. Ecco, appoggio qui e ottengo quel lavoro. Ecco, le pietre sono elementi, come dicevo prima, che realizzano una campitura, sono elementi della creatività, come quando si fa un disegno, i piccoli puntini formano una linea di contorno, una tonalità di colore, di massa di colore, Qui abbiamo i nostri puntini, o se parlando in termini di digitale, abbiamo dei pixel che sono queste pietre e il fine deve essere quello di realizzare una superficie ordinata con una funzione alla quale abbiamo, eh, dobbiamo soprintendere perché è la funzione per la quale si è costruito il muro.